ഏതൊന്നാണോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ന്യായതേ അനേന ഇതി മണ ബുദ്ധ്യതേ അനേന ഇതി മണ അതിൻ്റെ വേറൊരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ് അത് തന്നെയാണ് ബോധമുളവാകുന്നത് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബോധമുണ്ടാവില്ല അനേക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിൽ എനിക്കറിയാം ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിലവ എൻ്റെ മനസ്സ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അനേക കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്നവ അന്യർക്ക് സമർത്ഥമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതുപോലെ സ്വഭാവേന എനിക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മകനോട് എൻ്റെ മകളോട് ഒക്കെ പറയുന്ന സത്യം അഹിംസ അസ്ഥേയമൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മരങ്ങൾ പോലും മോക്ഷം നേടും എനിക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല അവിടെ മനസ്സിൻ്റെ ബുദ്ധ്യതെ എന്ന് പറയുന്നത് കൈകിട്ടില്ല അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അറിവിന് രണ്ട് തലമുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ തലം ന്യായതെ പ്യുവർ ബുദ്ധ്യതെ അപ്ലൈഡ് ഒന്ന് സിദ്ധാന്തമാണ് ഒന്ന് പ്രയോഗമാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ പ്രയോഗം വരുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ചെയ്യരുതെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷനും അതിൽ പെടും ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രല്ല ഇൻഫർമേഷനും അതിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം ന്യായതെ എന്നതിൽ വരും അത് മനസ്സിൻ്റെ മാത്രം കളിയ മനധാതുവിന് അറിയുക എന്തെല്ലാം ഒട്ടും വളരെ അറിയാം മനസ്സിൻ്റെ കളി കൊണ്ട് ഏത് അറിയണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോയോ അതറിയാതെ അന്വേഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ അഡ്രസ്സ് അറിയാം അവരുടെ വീട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ അറിയാം അവരുടെ പിള്ളേരുടെ എണ്ണ അറിയാം അവരെന്തെല്ലാം തൊഴിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം എതിലേക്ക് പോയെന്നറിയാം എല്ലാം അറിയാം ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് കേട്ടതൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ പറയാം മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം അറിവുണ്ടാവും എന്ന് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കൊടക്കാടെന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ എത്ര പേരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരെ വിളിക്കാൻ അറിയാം എല്ലാം അറിയാം അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒറ്റ കാര്യം ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന സാധനം കളിക്കുന്ന കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വിചാരിക്കുന്നിടത്തൊന്നും അല്ല ഇവനെ പിന്തുടരുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവനെ പിന്തുടരുകയും സകല ജോലിയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ രസമുള്ള ഒരു പണിയാണ് മനസ്സിലായില്ല ഇവനെ പിന്തുടരാതെ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും ഇവനെ പിന്തുടരാതെ എല്ലാ പണിയും ചെയ്തിട്ടും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല കയ്യിൽ ഒരു പണിയും വിടരുത് അതൊക്കെ സ്വയമേവ ചെയ്യണം അത് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ പൊക്കോട്ടെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ല മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ വിഭൂതി ഉള്ളതാണ് 
അതിന് ഇത്രയേ ചെയ്യാവുന്നൊന്നുമില്ല മനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഭൂതി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാം വിപുലമായ ലോകത്തേക്ക് വലിച്ച് കഴി എറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുർഗ്രഹത ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിശ്ചലമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പണിയെടുത്ത് ക്ഷീണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സർവേന്ദ്രിയങ്ങളെയും സർവകോശങ്ങളെയും അനുസ്യൂതമായി കർമ്മരംഗത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വിശ്രമിക്കുന്നത് എപ്പോൾ നിങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കോശങ്ങളെയും ശരീരത്തെയും എല്ലാം വലിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന തട്ടിപ്പ് കാണിക്കുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പണിയെടുത്ത് ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതാണ് രഹസ്യത്തിൽ രഹസ്യം അവിടെയാണ് ഈ മനസ്സ് കുണ്ടാമാണ്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്നത് സാങ്കല്പികമായി വസ്തുതാപരമായ ജാഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നിരന്തരമായ കർമ്മകലാപങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ നല്ലതെന്നോ ചീത്തയെന്നോ വലുതെന്നോ ചെറുതെന്നോ ഉത്തമമെന്നോ അധമമെന്നോ ഒന്നും സങ്കല്പിക്കാതെ യാദൃച്ഛികമായി വരുന്ന സമസ്ത കർമ്മങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കോശങ്ങളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവയ്ക്കാവശ്യമായ ആഹാരമെന്നറിഞ്ഞ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ശുദ്ധവും മുഖതവുമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിർത്താറാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ മാത്രമേ സംശയങ്ങളകന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വിശ്രമിക്കും അപ്പോഴാണ് മനസ്സില്ലാതാകുന്നത് വിശ്രമം പോലും അല്ല ഒരു സംഘർഷവും അന്നേരം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകുന്ന പുറകെ എല്ലാം മനസ്സ് പോകും മനസ്സിലായില്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായ വേഗം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിൻ്റെ വഴികളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും ഇനി മനസ്സ് പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്രമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷീണിതനല്ലാതെ കാണുന്നത് പക്ഷെ പ്രകൃതിക്കൊരു വല്ലാത്ത കളി സമൂഹ മനസ്സിനുണ്ട് ഒരുവൻ ഒരു കൊല്ലം അത്യധ്വാനം ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ മനസ്സ് ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നൂറ് പേർ ശമ്പളം കൊടുത്തോ കൊടുക്കാതെയോ സഹായികളായോ വന്ന് ചേരുമെന്നുള്ളതാണ് പോവുകയല്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല നിങ്ങളിൽ ഏത് വ്യവസായി എടുത്താലും ഏത് സന്യാസി എടുത്താലും ഏത് ഗൃഹസ്ഥനെ എടുത്താലും ഏത് അച്ഛനെ എടുത്താലും ഏത് അമ്മയെ എടുത്താലും സിൻസിയറായി ഒരു കൊല്ലം പണിയെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നൂറ് പേർ അവൻ്റെ കൂടെ എത്തും കുറച്ച് പേർ ഒന്നും തരണ്ട കൂടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാം മനസ്സിലായില്ല കുറച്ചു പേർക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ് കുറച്ചു പേർക്ക് കിട്ടിയാൽ പോരാ ആ കിട്ടിയാൽ പോരാ എന്ന് വരുന്നവനെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പണിയെടുപ്പിക്കാത്തവനും മനസ്സുകൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നവനുമാണ് അവനാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വീടിനെ തകർക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അനുഭവത്തിൽ ഇത് സത്യമാണോ ഈ ലോകം ഓടുന്നതൊന്നും ശമ്പളം കൊണ്ടും കിമ്പളം കൊണ്ടും ഒന്നും അല്ല ഇത് ഓടുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ മേധുര ദീർഘങ്ങളായ ഇത്തരം രംഗങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അസ്മാദൃശ്യരായ ചില ആളുകളെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ 
ഒരു വലിയ ഓഫീസർ എൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരുത്തൻ അവൻ്റെ കാല് പൊട്ടിയിട്ട് വ്രണത്തിന് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വന്നിരിക്കും നിയമപരമായി നിരത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കള്ളക്കണക്ക് വഴിയുണ്ട ഒരു തട്ടിപ്പും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അയ്യായിരം രൂപ താഴെ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ഏതൊരു പഞ്ചായത്ത് എടുത്താലും ഏതൊരു വില്ലേജ് എടുത്താലും ഒരായിരം പേര് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിനേക്കാൾ പൈസയും മുടക്കി നടക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മിടുക്കന്മാരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തുകൊടു ഇത് കൊടുക്കാൻ നൂറ് പോലീസുകാരും മനസ്സിലായില്ല ഇതൊരിക്കലും അഴിമതി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇവന് കിട്ടേണ്ട ഈ അയ്യായിരം കിട്ടാത്തതിന് മോളിന് ചക്രവർത്തി ഇങ്ങ് വന്ന് ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി ഇരുന്ന് പരിവാരങ്ങളോട് കൂടി ഇത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് ടൂ സിമ്പിൾ ഇതിന് ചിലപ്പം മോളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശിക്കും അവനുള്ളതൊന്ന് തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം എന്നും കൂടെ ഇതാ മനസ്സിൻ്റെ കളി മനസ്സിൽ കളി നടത്താതിരിക്കണമെങ്കിൽ കർമ്മം ശരിക്കും നടത്തുന്നവനെ നിയമിക്കണം നിയമമൊക്കെ അവൻ പുറകെയാണ് കൊണ്ടിരുന്നത് വലിയൊരു വ്യവസായ സ്ഥാപനം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നവരത്ന കമ്പനി ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അതിൻ്റെ മേലാളൻ എൻ്റെ എം സി എം ഡി ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട ഒരു അമ്പത് രൂപ സംഭാവന മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു സ്കൂള് നടത്തുന്ന അവരവിടെ ചെല്ലുകയാണ് എല്ലാവരോടും പിരിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കാനോ മറ്റും അമ്പത് രൂപ സംഭാവന ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെന്നു അദ്ദേഹം ബഹുമാന പുരസ്സരം അവരെ ഇരുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തൊട്ട് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ തൻ്റെ പി എ എ വിളിച്ചു ഇവിടെ അവിടെ വന്നു പി എ ഒ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളുടെ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് കണക്ക് വേഗമെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കണക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ഉടനെ തന്നെ കമ്പ് നോക്കി കണക്കെടുത്തു ഓ ശരി ഇത്ര പേരുണ്ട് എത്ര പേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മളുടെ സ്കൂളിൽ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടായിരം വിദ്യാർത്ഥികളെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടായിരം പേർക്ക് ശരാശരി ഒരാൾക്ക് എത്ര രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ ചിലവാകുന്നുണ്ടോ നോക്കാം മനസ്സിലായില്ല കണക്ക് അത് ഇത്ര രൂപ വെച്ചാണ് ഒരു മാസം എണ്ണായിരം രൂപയിൽ മുകളിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് പലതായിട്ട് ശരി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്ര എണ്ണം ഇവരുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണക്കെടുക്കാം മനസ്സിലായില്ല അത് ഇത്ര പേര് അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ റിക്കാർഡ് അവരുടെയും റിക്കാർഡ് അതാണ് ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കണക്കനുസരിച്ച് എഴുതി നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് കമ്പനിയുടെ ലാഭകരമായ പരിപാടിക്ക് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ എഴുതി ഒരു എഗ്രിമെൻ്റും ഉണ്ടാക്കി പൈസയും കൊടുത്തുകൂടെ അവർ വേറെ ഒന്നും ഇനി പോയി തണ്ടണ്ട ഇതിനൊന്നും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഇങ്ങ് വന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഇത് ഐ എ എസ് കാരനാണ് ഇയാളാണ് ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയും കളിക്കാം ഏത് നിയമം ആര് എവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും മനസ്സുള്ള ഒരുത്തൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിലെ ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മനസ്സ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത വെളിച്ചത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് നിങ്ങളുടെ മോക്ഷം ഒരു 
ഉദ്ദേശ്യം വരുന്നില്ലേ സ്വാമി ഇത്രയും ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തപ്പോൾ ഇത് പോരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഒന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ദേഷ്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പറ്റിയതല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ശരിയായത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറ്റിയതാ ഉണ്ടായാൽ മനസ്സ് വിശ്രമിക്കില്ല കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ് ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മം എന്ന ഭൂതകാലാനുസാരിയായ ബോധം ഭാവി കാലാനുസാരിയായ വേറൊരു കർമ്മത്തെ കലർത്തുന്നു അത് കർമ്മത്തിൻ്റെ പരാജയമാണ് മനസ്സ് ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും ഉള്ളതാണ് കർമ്മം ഭൂതകാലാനുസാരിയായി മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഭൂതകാലാനുസാരിയായി ഉണ്ടായ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന വേളയിൽ മനസ്സ് ആ കർമ്മത്തെ വിട്ട് ഭാവിയിലേക്കുള്ള കർമ്മങ്ങളെ സഞ്ചയിക്കുകയോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കലർത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകാഗ്രത നഷ്ടമാവുകയും സംഘർഷമുണ്ടാവുകയും അതിൽ രമിക്കുകയും മനസ്സ് ചെയ്ത് കർമ്മത്തെ കുളവാക്കും അത് മാറുന്നതിനാദ്യം കർമ്മം ആവിർഭവിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴുള്ള മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി വെച്ച് കർമ്മം ചെയ്ത് പോകണം എന്നിട്ട് ശീലമാക്കിയെടുക്കണം ഭാവി എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇപ്പോഴേ നിശ്ചയമുള്ളതല്ല ഭാവിയുടെ കാര്യത്തിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ പോലും ഭാവിയല്ല വരുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ കാമമായി ഉണർന്നതാണ് ആ കർമ്മം ജായാമേ സ്യാദ് എനിക്ക് ഭാര്യയെ വേണം അത് കാമ്യമാണ് കാമ്യമായി ഈ കർമ്മം നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പതനം സുനിശ്ചിതമാണ് അതുകൊണ്ട് വൈദികി ഉറപ്പിച്ചു പറയും ഗൃഹസ്ഥൻ പൂർണനാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പകുതി മനുഷ്യനേ ആകുന്നുള്ളൂ പകുതി സ്ത്രീയും പകുതി പുരുഷനുമാണ് ഇതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യം എൻ്റെ നേരെ ശരമായി തുടുക്കാനിരിപ്പുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരില്ല മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഞാൻ ഈ അഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് അമൈ റൈറ്റ് അമൈ റൈറ്റ് അതുകൊണ്ടുള്ള തൻ്റെ ഇടം കൊണ്ടാണ് ഈ സത്യ അങ്ങ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ സ്വച്ഛന്ദമായി കടന്നു പോകണം അന്നേരം ഫലം ഇച്ഛിക്കണം ഭാവിയിലിരിക്കുന്ന ഫലം ഇച്ഛിച്ചു തന്നെയാണ് എന്താണ് ഫലം എന്തിനാണ് കാമ്യകർമ്മം ജായാമേ സ്യാദഥ പ്രജാം പ്രജായേയ എനിക്ക് പുത്രൻ വേണം അതിനാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പുത്രനാതിൻ്റെ ഫലം സ്ഥൂലമായ സൂക്ഷ്മമായ ആധ്യാത്മികമായ ഭൗതികമായ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഫലം പുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ പുത്രി മാത്രമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പരസ്യങ്ങൾ നൽകി ഉപകരണങ്ങളും വിറ്റ് ഏതാണ്ട് സുഖമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഉത്കണ്ഠയും സംഘർഷവും മാത്രമാണ് അതിൽ സുരതാനന്ദത്തിൻ്റെ മൗലികങ്ങളായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിലൂടെ മാത്രമേ കിട്ടൂ ഉപകരണ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ കിട്ടില്ല അതിൽ ഫലവും ഇല്ല കുറെ പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലാറ്റക്സ് കമ്പനി എന്നല്ലാതെ ഒരു ചുക്കുമില്ല
ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അതിന് വെളിയിൽ നിന്ന് ഞാനിത് കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴെങ്കിലും നാണം തോന്നേണ്ടതാണ് ഇതാണ് മനസ് മനസ്സിനെ കരുതലാമലകം പോലെ അറിയണം അവിടെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനവും പ്രസിദ്ധവുമായ മറ്റൊരു കാമ്യകർമ്മമാണ് എനിക്ക് ധനം വേണം പഴയ ആളുകളെ നമുക്ക് എന്തിനാ ധനം നീ കർമ്മം ചെയ്യാനാ പണം വേണ്ടത് ഇന്ന് പണം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ട് കർമ്മം ഇല്ലാതായിട്ട് ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് ശരിയല്ല കർമ്മം പണം സമ്പാദിച്ചവന് ഭീകരപ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവനിത് ചിലവാക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവനിത് ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് അധ്വാനിക്കാതെ സമ്പാദിച്ചവന് ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് പണം ചിലവാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ശരിയല്ല സോ എവിടെയൊക്കെയാ പോയെന്ന് ആലോചിക്കുക വൈദികി കാമ്യകർമ്മം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭൂതകാലാനുസാരിയായുണ്ടായ അതല്ലേ ചോദ്യം അതല്ലേ ചോദ്യം ഭൂതകാലാനുസാരിയായുണ്ടായ ഉൽപ്പന്നമായ കർമ്മത്തിൽ മനസ്സ് വെക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഫലേച്ച അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അത് ഭാവി കാലത്തിലാണ് ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തിയ ഉടനെ കൂട്ടിയാവില്ല അതിൻ്റെ കാലം കൃത്യമായിരിക്കണം ഋതുകാലം കൃത്യമായിരിക്കണം അതിനുള്ള ശേഷി സമ്പാദിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ോടോ വൃദ്ധയോടോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പഴയ കാലത്ത് പീഡനം ഇല്ലാതിരുന്നത് ഇത് സകല സീരിയലിലും സിനിമയിലും ഇതാണ് ആകെ സുഖം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചേച്ച് ബാലയെന്നോ വൃദ്ധയെന്നോ യാതൊരു ഭേദവുമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ അഴിഞ്ഞാടി കഴിഞ്ഞ് അതിനെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണം സ്വമനസാലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചാനലുകൾ കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഈ മനസ്സൊന്നും സമ്മതിക്കൂല പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലൂടെയാണ് അല്ല ആ ചെറിയ ഭാഗം കൊണ്ടാണ് അൺകോൺഷ്യസിനെ വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിന്റെ സംഘാടകരി വിഷയത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനുവേണ്ടി ആണ് ഈ പടം ആ വഴിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതെ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് കാമ്യകർമ്മം വേണ്ടതാണ് നിഷ്കാമകർമ്മവും വേണ്ടതാണ് കർമ്മ അകർമ്മവും വേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ തലങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെയാണ് മനസ്സ് കാമ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും അതിനെ അകർമ്മമായോ നിഷ്കാമമായോ കാണരുത് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇല്യൂഷൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഇല്യൂഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവമാകേണ്ട ദർശന സവിശേഷതയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 
ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് തലങ്ങളിൽ അത് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും ബലം വളരെ അപകടമായിരിക്കും അതുതന്നെയാണ് ഇന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം അതിപ്പോൾ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങേക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് സംശയം ചോദിച്ചെങ്കിലും ആ ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാകാം അങ്ങയുടെ മനസ്സ് അന്നേരം ഒക്കെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയോ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം അതുകൊണ്ടൊരു വെളിച്ചം പോലെ അങ്ങയ്ക്ക് കിട്ടിയ അഭിപ്രായത്തോട് ഒരു എതിർപ്പും എനിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് തന്നെയാണ് ജ്ഞായതെ ബുദ്ധ്യതെ അനേന അതിലാജ്ഞായതെ അവിടെ പിടിച്ചിട്ടാണ് മാഷിൻ്റെ സംശയം അറിയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണോ അല്ല ജ്ഞാനം ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്ന വിധത്തിലും ഉള്ളിൽ ഉണരുന്ന വിധത്തിലും അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അനുഭവ പ്രമാണമാകാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അനുഭവമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വേറെ പണിയൊന്നും വേണ്ട അയാളുടെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ഭാവഹാവാദികളിൽ ഈ അറിവ് നിൽക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന ബുദ്ധിയതി അപ്പൊ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാകുന്നു ബോധമുളവാകുന്നു അതിനെ മനസ് എന്ന് പറയും ഇതേറ്റവും പ്രാചീനമായ മനസ്സിൻ്റെ നിർവചനമാണ് ആധുനികമല്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ശാബ്ദികാർത്ഥം ജ്ഞാനസാധനം എന്നാണ് എറണാത്മകമോ ധനാത്മകമോ ആയ തലത്തിൽ ജ്ഞാനസാധനമാണ് മനസ്സ് ഇത് ചരകം വിമാനസ്ഥാനം ഭംഗിയായി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ രസകരവുമാണ് സത്വമുച്ചതയെ മനഹ ആയ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ഒന്നിൽ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകാം അത് ഋണാത്മകം ശരിയായ ഒന്നിലേക്ക് മനസ്സ് അത് ധനാത്മകം ജ്ഞാനസാധനം ആ ജ്ഞാനം ഋണാത്മക ജ്ഞാനമാകാം ധനാത്മക ജ്ഞാനമാകാം അല്പം രാവിലത്തെ ആഹാരം കഴിഞ്ഞാകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താം കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ബാക്കി വിഷയം ഒരുമാതിരി രസകരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും 